sobre este tema, les hemos dicho cómo el gobierno de Venezuela sigue en su lucha contra la ofensiva económica auspiciada por otros sectores de la extrema derecha en ese país. Y la red pública de alimentos ha servido para enfrentar la guerra económica y llevar abastecimiento a los venezolanos. Se estima que durante el año 2014 se atendió a 22 millones de personas. La misión alimentación, programa social creado por el gobierno de Venezuela, cuenta con 22.000 puntos de distribución, como bodegas populares y supermercados. Bueno, porque es más económico y ya viendo que ahorita no se consigue en otros lados, pues uno viene para acá porque es una solución. Según cifras del Ministerio de Alimentación de Venezuela, al cierre del 2014, este sistema público había atendido a 22 millones de personas, equivalente a un 75% del total de la población. Hoy es uno de los mecanismos para el abastecimiento y hacer frente a la guerra económica, que según las autoridades busca la especulación, el acaparamiento y el contrabando de productos de la cesta básica. Y de verdad el gobierno tiene que seguir luchando y haciéndole la guerra a los que no quieren prácticamente hacer una guerra psicológica y pelearnos unos con otros por la escasez de comida. En verdad no hay escasez de comida, hay bastante comida para el pueblo. Este sistema de distribución de alimentos en 12 días ha vendido al equivalente a mes y medio, como consecuencia, según el gobierno, de la ola de rumores y una feroz campaña mediática ejecutada por un sector del país contra la estabilidad de esta nación suramericana. El gobierno de Venezuela asegura estar trabajando por el abastecimiento en el país. Hace un llamado a sus ciudadanos a no caer en provocaciones y evitar hechos de violencia, como lo ha ocurrido a principio del 2014. La oposición convoca a manifestar en las calles. Casi un año ha pasado desde que Venezuela también enfrentó a grupos violentos que buscaban la salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cerraron calles y arremetieron contra instituciones públicas, dejando 43 venezolanos muertos. Hoy el comité de víctimas de estos hechos piden que situaciones como las ya vividas no vuelvan a ocurrir en el país. Pero nosotros no debemos olvidar que nuestra base de, de datos está llena de casos de víctimas afectadas, de personas fallecidas por un llamado que él hiciera en el 2013 a descargar la ira, a descargar el odio, el descontento por, una, por, por un resultado del cual ellos no estaban de acuerdo. Nosotros no podemos olvidar eso. Como parte del plan de recuperación económica, representantes del gobierno sostuvieron reunión con directivos de empresas de cauchos y baterías para vehículos con el objetivo de revisar niveles de producción y buscar alternativas que aumenten la productividad. Teófilo Griffin, Telesur, Caracas, Venezuela.